गुड मॉर्निंग बच्चों आप सभी को जो बच्चे इस साल दसवीं से पास होकर विज्ञान विषय का चयन करने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई मैं यादव सर आपका फिजिक्स क्लास में सभी का स्वागत करता हूं आज बेटा हम पहला फिजिक्स का इकाई का अध्ययन करेंगे भौतिक जगत और मापान बेटा आज बेसिक क्लास है बिल्कुल जीरो से जो बच्चे बिल्कुल डरने की बात नहीं है बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे बेटा क्या करेंगे बेसिक से है ना और हमेशा आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे क्या करेंगे बेटा सिखा कर छोड़ेंगे आप चाहे नीट एग्जाम की तैयारी करो आई की तैयारी करो लेकिन उसके लिए फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए बेटा तभी आप ये सब एग्जाम क्रैक कर सकते हो ठीक है बेटा तो स्टार्ट करते हैं आज हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे विज्ञान क्या है विज्ञान क्या है विज्ञान क्या है ना बेटा ध्यान से देखिए बेटा इधर तो विज्ञान वास्तव में क्या है विज्ञान को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं बेटा साइंस क्या बोलते हैं साइंस याद रखना विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में साइंस साइंस जो शब्द है वो लेटिन भाषा के कौन सा भाषा बेटा लेटिन है ना लेटिन भाषा के साइंटिया से मिलकर बना है लेटिन भाषा के साइंटिया से बना है मिलकर बना है बेटा जिसका तात्पर्य होता है जिसका तात्पर्य होता है टू नो जिसका तात्पर्य क्या होता है टू नो जिसका मतलब होता है अर्थात जानना क्या मतलब होता है बेटा जानना अंग्रेजी में है ना बेटा अंग्रेजी में सॉरी सॉरी संस्कृत में हम विज्ञान को संस्कृत में साइंस को क्या बोलते हैं बेटा विज्ञान अरबी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इल्म जिसका मतलब होता है ज्ञान होता है क्या होता है ज्ञान होता है तो विज्ञान वास्तव में है क्या बेटा प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का घटनाओं का क्रमबद्ध प्रेक्षण सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है बेटा क्या कहा जाता है विज्ञान कहा जाता है हम जो विज्ञान का अध्ययन करेंगे हम उसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया बेटा पहला है भौतिकी विज्ञान दूसरा है बेटा जैविक विज्ञान क्या बेटा जैव विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है भौतिक रसायन गणित भू विज्ञान खगोलिक विज्ञान इत्यादि जैव विज्ञान के अंतर्गत आता है बेटा वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान और जीव विज्ञान ठीक है बेटा उसके अगर हम दूसरा अध्ययन करेंगे भौतिक क्या है भौतिक क्या है फिजिक्स क्या है यह आपको ध्यान रखना तो फिजिक्स जो बेटा को हम लोग फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक क्या बोलते हैं बेटा भौतिक बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं भौतिक भौतिक जो वर्ड है बेटा वो वास्तव में ग्रीक क्या बेटा ग्रीक के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है किससे बना है ग्रीक के शब्द फ्यूसिस फ्यूसिस से मिलकर बना है या फ्यूसिस से लिया गया है ना ग्रीक के भाषा फ्यूसिक से लिया गया जिसका तात्पर्य इस फ्यूसिक का जो तात्पर्य होता है बेटा वो होता है प्रकृति क्या होता है प्रकृति है ना ये आपके साथ संस्कृत में प्राकृतिक को प्राकृतिक को फिजिकल यानी कि भौतिक कहा जाता है ठीक है बेटा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य और ऊर्जा एवं उनकी अंतर्निहित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ठीक है बेटा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भौतिक क्या है ठीक है तो इतना अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा तो हमने क्या बताया भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य ऊर्जा और उनके अंतर में गुणों का अध्ययन किया जाता है इसके बाद अपन पढ़ते हैं बेटा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम ठीक है तो आइंस्टीन जो साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन 
फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए बेटा है ना इससे बड़े हम साइंटिस्ट फिजिक्स की दुनिया में नहीं मानते हैं यह आपको जान सबसे बिग साइंटिस्ट बिग साइंटिस्ट ये आपको ध्यान रखना जिन्होंने बहुत सारे घटनाओं का अध्ययन किया और उसको अपने नियम के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया बेटा तो हम उसका क्या पढ़ने जा रहे हैं आइसक्रीम का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम यानी आइसक्रीम ने वास्तव में क्या बताया बेटा द्रव्य यानी कि द्रव्यमान है ना बेटा द्रव्य किसको बोलते बेटा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए अर्थात कुछ ना कुछ जगह घेरना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य तो द्रव्य को हम ऊर्जा में बेटा ऊर्जा में और ऊर्जा को हम द्रव्य में बदल सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं यह आपको ध्यान रखना ठीक है बेटा अब इन दोनों के रिलेशनशिप को आइसक्रीम ने बताया ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र इसी को हम लोग बोलते हैं आइसक्रीम का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम ई इज इक्वल टू क्या बोला बेटा एम सी स्क्र एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान है बेटा एम क्या है बेटा द्रव्यमान जिस भी वस्तु का हम अध्ययन करेंगे जिस द्रव्यमान को हम बदलेंगे ऊर्जा के रूप में वो उसका द्रव्यमान है बेटा सी निर्वात में क्या है बेटा निर्वात में प्रकाश का बेग निर्वात में प्रकाश का बेग और प्रकाश का बेग कितना होता है बेटा याद करो दसवीं में भी पढ़ के आओगे तीन गुड़ी दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड तो निर्वात में प्रकाश का बे तीन गुड़ी दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड ई क्या है बेटा ई ऊर्जा है ई क्या है बेटा ऊर्जा एनर्जी ये आपको ध्यान तो आइसक्रीम ने क्या बताया द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता तुल्यता मतलब तुल्य है ना हम द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं इस नियम को ही बोलते हैं हम लोग आइसक्रीम का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम ठीक है बेटा इसके बाद हम पढ़ते हैं छोटा सा टॉपिक लेकर बेटा नियम एवं सिद्धांत नियम एवं सिद्धांत ठीक है बेटा नियम क्या है नियम वास्तव में प्रकृति के प्रकृति के जो भी नियम है बेटा प्रकृति के जो भी नियम है जो हमेशा शाश्वत रहता है नियम कभी भी बदलता नहीं है कभी भी बदलता नहीं कभी भी किसी भी चीज पर अगर हम उस नियम को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका उल्लंघन नहीं होता है हम उसे क्या बोलते हैं नियम बोलते हैं जैसे आपने नाइन कार से पढ़ा हुआ न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम तृतीय नियम ये हमेशा सात्वत है बेटा ये कभी भी नहीं बदलता है ठीक है लेकिन जो सिद्धांत होता है बेटा फिजिक्स में है ना हम कोई भी चीजों का अध्ययन परीक्षण लेते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो ज्ञात नियम है उनकी सहायता से एक सिद्धांत देने की कोशिश करते हैं लेकिन यह सिद्धांत समय समय पर बदलते रहता है बट नियम कभी भी नहीं बदलता है ठीक है बेटा तो नियम और सिद्धांत क्या होता है समझ में आया इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा ठीक है गुड ठीक है बेटा उसके बाद अपन क्या देखते हैं वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक मेथड यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा अगर हम परीक्षा की दृष्टि को देखें है ना तो ये आपको ध्यान रखें ठीक है तो साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं तो वास्तव में वैज्ञानिक विधि में हम लोग क्या करते हैं बेटा प्राकृतिक प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की सुव्यवस्थित उपगम को वैज्ञानिक विधि कहते हैं ठीक है बेटा एक बार सुनो प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की सुव्यवस्थित उपगम को वैज्ञानिक विधि कहते हैं वैज्ञानिक विधि के चार चरण होते हैं बेटा कितने चरण चार चरण होते हैं सबसे पहला चरण होता है बेटा क्रमबद्ध प्रेक्षण पहला चरण क्या बेटा क्रम बद प्रेक्षण ठीक है तो क्रमबद्ध परीक्षण क्या होता है इस क्रमबद्ध परीक्षण में जो प्रयोग करते हैं उस प्रयोग को नियंत्रित प्रयोग करते हैं और उसका क्रमबद्ध तरीके से परीक्षण लेते हैं है ना बेटा किसी भी चीज का जिसका हम वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं उसका क्या करें नियंत्रित 
प्रयोग करते हुए क्रमबद्ध परीक्षण लेते हैं यह आपको जान ठीक उसके बाद दूसरा मेथड बेटा इसका दूसरा विधि है परिकल्पना परिकल्पना का निर्माण क्या बोला बेटा परिकल्पना का निर्माण ठीक है जो हमको प्रेक्षण प्राप्त हुआ है उस प्रेक्षण का गुणात्मक यानी कि क्वालिटी दूसरा द्रव्यात्मक विश्लेषण करते हुए कार्यकारी नियम बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं परिकल्पना कहते हैं जो भी हमको प्रयोग किया है बेटा उस प्रयोग का जो भी आपका ऑब्जर्वेशन मिला है उसका हमको क्या देखना क्वालिटी और द्रव्यात्मा है ना विश्लेषण करते हुए कार्यकारी नियम बनाते हैं जिसे हम लोग परिकल्पना कहते हैं तीसरा आता है बेटा अब इस परिकल्पना का परीक्षण करना है तीसरा क्या है परिकल्पना का परीक्षण यानी टेस्टिंग टेस्टिंग करना है ठीक है तो जो भी हमने परिकल्पना किया है जो है ना उस परिकल्पना का हम परीक्षण करते हैं टेस्टिंग करते हैं इसके लिए परिकल्पना पर, पर, के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं निष्कर्ष निकालते हैं साथ ही साथ पूर्व अनुमान लगाते हैं तत्पश्चात तो नए प्रयोगों द्वारा उसका सत्यापन करते हैं क्या करते बेटा सत्यापन करते जैसे आपने देखते हो कई बार हमारे आसपास अभी जो मौसम चल रहा है बादल आ जाता है तो हम लोग पूर्व अनुमान लगा देते अरे देखो कालक बादल आ रहा है पानी गिर चलो जल्दी घर चलते लेकिन थोड़ी देर बाद देखते वो बादल उड़कर कहीं और चला जाता है और पानी नहीं गिरता है यानी उसका जो टेस्टिंग हुआ वो सफल नहीं हुआ बेटा क्या नहीं हुआ सफल नहीं हुआ ठीक है तो हम जो भी परीक्षण लिए हैं जो उसके बाद हमने जो परिकल्पना का निर्माण किए हैं तीसरे में हम लोग क्या करते हैं उस कर पर पर कर पर पर परिकल्पना का परीक्षण करते हैं ठीक है चौथा आता है बेटा अंतिम सिद्धांत अंतिम सिद्धांत ठीक है चौथा क्या अंतिम सिद्धांत यदि प्रयोगों द्वारा निष्कर्षों एवं पूर्व अनुमान का सत्यापन हो जाता है तब हम उसे अंतिम सिद्धांत के रूप में मान लिया जाता है लेकिन अगर जो हमारी पूर्व अनुमान था जो हमारा निष्कर्ष था अगर वो सत्यापित नहीं हो पाता है तो फिर से हम इसी तरीके से चरणबद्ध चरण तरीके से फिर से हम परीक्षण लेंगे फिर उसकी एक परिकल्पना करेंगे उस परिकल्पना का क्या करेंगे परीक्षण करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे अंतिम सिद्धांत के रूप में उसे लागू करेंगे कब जब वो सफल पाया जाएगा जो हमने निष्कर्ष निकाला है जो पूर्व अनुमान प्राप्त हुआ है अगर वो असत्य पाते हैं अर्थात उसका सत्यापन होता है तब हम उसे अंतिम सिद्धांत के रूप में हम उसे स्वीकार कर लेते हैं ठीक है बेटा आप इस वीडियो को अच्छे से पॉज करिए बार बार सुनिए रीड करिए बेटा है ना ये आपको ध्यान रखना ठीक है गुड नाइट